ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒന്ന് പോയി തൊടണം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷോളാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഷോളായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴുകി കിടക്കുന്ന കുറച്ച് നൈസായിട്ടുള്ള ഏത് ഷോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോള് ഇതുപോലെ പകുതി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മടക്കാം ഇങ്ങനെയൊന്ന് മടക്കുക അത് ലെങ്ത്ത് വേസിൽ നമ്മൾ പകുതിയാക്കി മടക്കില്ലേ അങ്ങനെ മടക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ മടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ മടക്കാം ഇതുപോലെ മടക്കാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സെയിം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹാം ഹോളും ഹാം ഹോളും അതുപോലെ സൈഡിലെ ആ ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ലെങ്ത്തും നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഇടണം നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ തയ്യൽ തുമ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാർക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നെക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേ വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ജസ്റ്റ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഈ നെക്കും അതുപോലെ ഷോൾഡറും അം ഹോളും പിന്നെ ബാക്കി സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കിതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്ത് വേ കുറച്ചും കൂടി ലെങ്ത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ നല്ല വശം വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക ആദ്യത്തെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളി വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഫുള്ള് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ കാണിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആം ഹോൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ആം ഹോൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർമൽ ചുരിദാറിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ ചുരിദാറിന് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പിൽ താഴ്ത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സ്ലീവിൽ നമ്മുടെ സ്ലീവ് നല്ല ലൂസിലാണ് താഴെ എത്തുമ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണോ
അര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പീസാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത പീസാണിത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുരിദാർ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ആംഹോളിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പേപ്പറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എത്രയാണോ ഈ പീസിന് വിത്തുള്ള അത്രയും നമ്മൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മളിത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കുഴപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിലേക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശം ഇനി നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതുപോലെ വെക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ടോപ്പിൻ്റെ അതും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ സെൻറ്റർ തൊട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തൊട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഒന്ന് മറിച്ചിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മുടെ സ്ലീവും ഒക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്ലീവ് തുടങ്ങുന്നോടും തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ എത്തുന്നോടും വരെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് കംപ്ലീറ്റായി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പറയും വേണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്